Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mass Effect. Wir sind immer noch. Hä? Oh. Wer sich mit Shepard an nicht spricht, ist mit mir zu tun. Ich bin nicht einmal eine Agentin. Machen Sie es einfach so wie Shepard. Überlassen Sie den anderen die Schwerarbeit. Du schiebt es so. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Das heißt, Sie haben das getan. Beziehungsweise der Krogana. Hammer und Mako, weiter vorrücken. Jawohl. Was genau soll das eigentlich heißen? Machen Sie es wie Shepard. Ich glaube, ich spinne. Jahr 1896 CE. Entfernung illegaler KIs. Kammer C940. Das sind die letzten KIs auf der Citadel. Diese Auslöschung ist gegen das Gesetz. Warum halten Sie daran fest, obwohl die Anhörung unseres Einspruchs noch gar nicht stattgefunden hat? Ruhe! Sie wissen, dass der Rat niemals sein eigenes Edikt zurücknimmt. Warte auf Ihren Befehl, Sir. Löschen Sie uns nicht aus. Los! Ja, das ist die gleiche Situation wie mit den Quarianern und den Geth, oder? Wer ist jetzt letztendlich im Recht? Welches Leben hat mehr Recht zu leben? Du brauchst das nicht nochmal abspielen. Das ist äh, nicht notwendig. Da ist eine offene Tür, aber... Nee, das ist die einzige offene Tür hier, ne? Hier ging es nicht weiter, oder? Nö. Ist hier auch nichts zum Hacken? Nö. Okay, dann bin ich hier fertig. Dann gehen wir da vorne weiter. Und ich nehme das gar nicht an, dann über die ganze Drecksarbeit. Du lügst, Liara. Das ist, ey, das ist total unfair, sowas zu behaupten. Leute, ich bin doch cool, oder? Äh, danke. Ich komme alleine zurecht. Ich brauche euch alle nicht. Bitte bleibt da. Bitte. Das ist ein versteckter Ladebildschirm. Mein messerscharfer Verstand hat die Lage analysiert und es erkannt. Oh. Wow. Ich ärgere mich immer noch, dass ich eine Pistole im Inventar habe. Onkel Erdnott hat ein Geschenk für dich! Wo kam denn diese Drohne jetzt eigentlich her? Rex, alles äh, chillig anscheinend, oder? Fehlfunktion. Hm. Oh. Was haben wir hier? 183 CE. Schlacht um die Citadel. Angriff des Geth Schlachtschiffs. Kammer X5. Sie sehen, dass schon in den ersten Minuten des Angriffs der Sakara Bezirk nahezu vollständig zerstört wird. Unterbrechung. Spectre Status erkannt. Commander Shepard. Die folgenden Informationen unterliegen der Geheimhaltung. Der unbekannte Aggressor ist vermutlich ein Reaper, der beim Angriff auf die Citadel Hilfe von dem abtrünnigen Spectre Saren erhält. Der Reaper Sovereign wird von der fünften Flotte zerstört. Okay, ja, die halten also nach wie vor an, an ihrer Geschichte fest, dass die Sovereign damals kein Reaper war, sondern ein Geth-Schlachtschiff. Obwohl die Reaper gerade dabei sind, die gesamte Galaxie zu ernten. Ja, ernsthaft? Die wollen sich nur nicht eingestehen, dass sie damals Scheiße gebaut haben, dass sie auf Shepard hätten hören sollen. Das hat sicher wehgetan. Achtung, Zwielichtige möchte gern Söldner. Sag bitte, dann akzeptieren wir eure Kapitulation. Na komm, zeig deinen Kopf. Und das sehen wir bald also. jetzt die Leiche. Der Proteaner hingegen macht keine derartigen Zusagen. Bitte 
Cliff ist irgendwie süß. Auf seine Art und Weise ist Cliff süß. Und, äh, guck, guck! Oh, Rex schon wieder da vor Ort? Das ist ja... Lass das mal den Krogana machen. Der Krogana macht das Ich gut. habe 18 bislang unbekannte historische Ereignisse katalogisiert. Wo ist das Ziel, Cliff? Es sucht nach einer geheimen Kammer und wollte nicht gestört werden. Eine geheime Was? Kammer? Ich habe es mit Ihnen verwechselt. Spür's wieder auf. Blöde Maschine. Eine geheime Kammer? Was für eine geheime Kammer könnte es denn hier in den Archiven geben? Und vor allem, was ist da drin? Äh, wo geht's denn weiter? Hier lang. Was ist da drin in der geheimen Kammer? So allmählich werde ich ja echt neugierig. Na, versteckt sich hier hinten irgendwo noch was? Das war ein sehr helles Licht. Ach! bis jetzt nicht katalogisierte Ereignisse. 18 Ereignisse, die in den Archiven des Rates festgehalten sind, auf die der Shadow Broker bis jetzt keinen Zugriff hatte. Krasse Sache das. Ich bin ja gespannt auf das Duell zwischen Shepard und Shepard. Das kann ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, oder? Ich meine, dieser DLC geht schon wieder relativ lange. Wenn die alle so ungefähr die gleiche Länge haben, müssten wir uns jetzt allmählich dem Ende nähern. Und äh, ganz ehrlich, es fühlt sich auch so an, als ob dem der Fall ist. Hallo? Anderes scheppert ich. Sag mal, wenn du nicht in der Lage bist, diese Türen alleine zu öffnen, wie bist du dann das letzte Mal hier durchgekommen? Auf dem Steg! Ihr Team wow. Nico, wir haben sie im Visier. Ihr Team Hammer, wir leisten moralische Unterstützung. Hier ist ein 800 Pfund schwerer Krogana, der für den nötigen Bumpf sorgt. So, da vorne ist unser Ziel, da oben ist ein Atlas, der irgendwie gar keinen Schaden nimmt. Ich würde sagen, dem hauen wir mal ein paar Granaten um die Ohren, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe da auch noch eine. Oh, jetzt kommt er zu uns ins Spiel. Der Mick will spielen! Und für Erdmund auch! Gern geschehen, Team Mako! Danke, Leute! Viel Glück! Bumm! Ja, komm, der hat keine Chance. Das ist, äh... So ein Atlas, äh, die haben wir schon vor, was weiß ich, wie vielen Folgen hier weggefetzt. <lacht> Und ich finde es geil, dass Rex einfach im Nahkampf mit dem Ding da steht. Und immer noch steht. Das ist. Diesen Nahkampf hat Rex mehr oder weniger Aber gewonnen, würde ich jetzt an dieser Stelle einfach behaupten. Es, diese Dinger explodieren. Ja, tot sind mir Maschinen am liebsten. Ja, das hat definitiv was. Aber es sind nicht alle Maschinen so, ja? Also mit Edi habe ich bis jetzt zumindest kein Problem. Die Gäste sind eigentlich auch in Ordnung. Sovereign war cool. Harbinger nervt. Von daher, hm. Ich weiß es nicht, ist schwer zu sagen. Aber wo ist denn das Ziel jetzt schon wieder? Da ganz hinten ist das Ziel. Na toll. Da muss man erstmal hinkommen. Wie viele Max hat der Kerl eigentlich? Mit wie vielen Max werden wir uns noch auseinandersetzen müssen? Eine größere Gruppe Soldaten, die sich Razor Trupp nennt, ist direkt vor uns. Sie will ihnen körperlichen Schaden zufügen. Außerdem habe ich in Kammer 347b ein Paarungstotem der Elkor entdeckt. Faszinierend. Ähm. Danke für das doch irgendwie leicht verstörende Gespräch. Ich habe jetzt Bilder in meinem Kopf, die möchte ich da gar nicht drin haben. Das finde ich total toll, wenn die da ganz schnell wieder rauskommen. Der Razor Trupp wird uns also auf den Alten jetzt. Was war das denn gerade? 
So. Da sind Scharfschützen. Okay, gleich jetzt mit gleichem Vergelten konnte ich schon immer ganz gut. Hier spricht Team Proteana. Mein Bodycount ist höher als der von Ihnen allen zusammen. <lacht> Ach, ist das, ist das... Irgendwie ist es süß. Dieses, äh, ich bin besser als ihr. Flump. Das hat sich ja wehgetan. Muss ich mir eigentlich Sorgen machen, dass ich unseren Leuten in den Rücken schieße? Ich traue mich gar nicht großartig, was zu sagen, weil diese Dialoge einfach so geil sind. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wirklich wahrnehmt hier. Äh, teilweise müsst ihr die Untertitel lesen, weil das einfach so leise ist, aber ich finde es geil. Ich finde es einfach nur geil, was wir so raushauen, ist schon... Wer sich mit Shepard angeht, kriegt es mit mir zu tun. Sieht aus, als wäre es das gewesen. Sehr, als hätte ich mal wieder jedem den Arsch gerettet. <lacht> sehr, sehr, sehr viel. Ich würde mich gerne erstmal übergeben, falls keiner was dagegen hat. Augenzwinkern bei dem Ganzen dabei hier. Das ist, ich finde es ich geil. Das, ist, das hat was, doch. Das ganze Team so vereint hier. Na wohl ist ja gar nicht das ganze Team, ne? Also da sind ja schon noch einige Leute die gerade in privaten Angelegenheiten unterwegs sind, die uns jetzt hier nicht unterstützen. Ich denke da zum Beispiel an Miranda. Ich denke da an... Jacob auf eine gewisse Art und Weise. Ja, okay, so viele Leute haben wir gar nicht mehr, ne? Die da noch in irgendeiner Art und Weise in Frage kommen würden. Die meisten sind entweder in unserem Team oder tot. Und jetzt soll ich das Ziel eliminieren. Das Ziel wartet da auf uns. Ist das der große Showdown? Shepard vs. Shepard. Erfahren wir jetzt, warum er hier ist. Commander, ihr anderes Ich möchte, dass ich eine Nachricht an Sie weiterleite. Shepard, sparen Sie sich die Mühe. Sobald ich habe, weswegen ich hier bin, sind Sie ohne Bedeutung. Los, Drohne, übermitteln. Hm. Ja, 710 CE. Kroganische Genophage. Freisetzung. Kammer T101. Wir haben unsere Befehle. Die Freisetzung der Genophage gegen die Kurganer wurde autorisiert. Nicht von meiner Regierung. Ihre Regierung hat sie erfunden. Wozu soll eine Waffe gut sein, wenn man sie nicht einsetzt? Sergeant Tavis, fesseln Sie ihn. Lautet unser Befehl wirklich so, Sir? Das ist Genozid. Sergeant Haut, fesseln Sie beide. Ich drücke selbst auf den Knopf. Eines Tages, Salariana, werden Sie uns dankbar sein. Freisetzung beginnt. Die Genophage. Hm. Die Salarianer wollten das also damals tatsächlich selber nicht machen. Da haben es dann am Ende doch durchgezogen. Oder beziehungsweise zumindest so getan, als wäre das von Anfang an der Plan gewesen. Ist hier auf der anderen Seite auch noch ein, äh, ein Terminal, das man sich angucken kann? Eine Aufzeichnung, irgendwas? Nö. Okay, es ist letztendlich auch ein relativ linearer Pfad hier. Mal wieder. Da vorne ist noch eine Erinnerung, die können wir mal angucken. Äh, ich sag schon Erinnerung, als ob wir hier in Everybody's Gone to the Rapture werden. Ja, 
693 CI. Erster Spectre. Rekrutierung von Belo Gurji. Kammer S1. Belo Gurji. Sie werden beschuldigt, 30 Zivilisten als Köder benutzt zu haben, um ihr Ziel herauszulocken und zu ermorden. Ich wusste, dass sie überleben würden. Vermutlich. Sie werden freigelassen. Der Rat möchte, dass sie eine neue Spezialgruppe für Taktik und Aufklärung einrichten. Ein Bürojob? Nein, danke. Das ist kein Bürojob. Spectres werden die Besten der Besten sein. Sie sind vor Strafverfolgung geschützt und unterstehen nur dem Rat. Und Sie werden der Erste sein. Das dürfte so ziemlich das beste Jobangebot der ganzen Galaxie sein. Ich bin dabei. Und so begann es also. Hallo Cliff, da bist du ja. Der Nächste, der das sagt, ist gefeuert. Anscheinend ist der andere Commander ziemlich cholerisch. Kollateralschäden sind ihm gleichgültig. Kuckuck. Ich sag der Kuck. Kuck. Der Kogana ist wieder da. Und sie haben ein Proteana. Das war auch leicht enttäuschend. Wirklich schade, dass diese Wissenschaftler sterben mussten. Ich hätte gerne mit ihnen über das Paarungstotem der Elko gesprochen. Ich hatte das gerade wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Musst du mir diese Bilder wieder in den Kopf implantieren, du Monster? Da ist wieder ein Fehler im Archiv. Das geht hier wirklich kreuz und quer, ne? Das, unser Ziel ist da oben. Und wir rennen jetzt hier wieder zurück. Das ist... Nö, warum nicht? Team Hammer, wir sind unterwegs zur nächsten Ebene. Was ist Ihre Position? Hammer, hören Sie mich! Oh oh. Team Hammer antwortet nicht und das gefällt mir nicht. Haben die sich mit Shepard angelegt? Da, Team Mako! Wir versuchen einen Weg frei zu machen, Commander! Hammer ist schon vorgerückt! Wo? Da sind ja schon wieder böse Pupen! Und meine Waffen sind überaus ineffektiv. Aber die ist schon besser. Die hat wenigstens einen ordentlichen Wumms. Da hinten sitzt also ein Scharfschütze. Okay. Überraschung! Jetzt die Leiche! Ich sehe Oh, sind da noch mehr Feinde? War da denn jetzt noch eine Datenaufzeichnung? Oder. Kroganischer Todesschuss! <lacht> ha, Rex ist so herrlich albern, das ist. Na komm. Na put put. Vielleicht hätte sie sich hinter einer Deckung verkriechen sollen, die ein bisschen mehr äh, deckt. So wie die da. Das ist schon eher was. Auch wenn das, das auch letzten Endes eher enttäuschend war. So. Das war also der letzte. Können wir jetzt dann bitte mal erfahren, wieso wir hier sind, bitteschön. Hier ist noch eine Datenaufzeichnung. Jahr 580 BCE. Erste Citadel-Landung. Logs der Entdeckung. Ist das die Destiny Ascension? Die Annäherung an die geheimnisvolle Raumstation verlief ereignislos. Beten wir zur Göttin, dass es so bleibt. Wir unternehmen in Demut für alle Asari diesen Schritt, der das Schicksal unseres Volkes für immer verändern wird. Die Kreaturen, die uns begrüßen, scheinen harmlos und unfähig zur Kommunikation zu sein. Ihre Intelligenz ist unbekannt. Erste Beobachtungen zeigen, dass ihre Aufgabe anscheinend bewahrenden Charakter hat. Wir beginnen mit unserer Erkundung. Willkommen auf der Citadel. Hm. Der erste Kontakt mit den Keepern. Ja, die Asari sind das älteste Volk. Dass sie die ersten auf der Citadel waren, ist eigentlich selbstverständlich. 
Ich bin auch schon Team sehr Mako. gespannt. Wir sind hinter Ihnen. Wie ist Ihr Status? Auf unserer Seite! Mako, wo sind Sie? Hm. Was ich gerade sagen wollte war, ich bin auch schon sehr gespannt, was uns auf Tessia erwarten wird, was die Asari Ratsherren uns da zeigen wollte, was das für ein Artefakt ist, von dem sie gesprochen hat. Ich weiß es natürlich, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, aber man muss ja so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, man muss ein bisschen mitspielen. Das macht ja sonst alles keinen Spaß. Guck, guck. Guck, guck. Shepard, was ist das? Was? Beratungen über den ersten Spekter der Menschen. Komma SH1. Commander Shepards aktuelle Erfolge stehen außer Frage. Aber der Rat hat keine Informationen über seinen Hintergrund. Shepard wurde auf der Erde geboren und wurde früh zum Weisen. Er überlebte auf der Straße und meldete sich mit 18 zum Militär. Gibt es etwas aus Shepards Militärakte, das Sie besonders hervorheben möchten? Viele in der Allianz halten Shepard für einen Kriegshelden. Er hat zum Beispiel auf Elysium ganz allein einen Angriff zurückgeschlagen und so den kompletten Trupp gerettet. Danke für Ihre Präsentation und an alle, die hier gesprochen haben. Der Rat wird seine Entscheidung bezüglich der Eignung von Commander Shepard als Spectre noch heute bekannt geben. Das geht um uns? Da haben die um uns geredet, äh, über uns, äh. Commander, hören Sie mich? Ja, ja. Wie ist Ihr Status? Sie wurde mal wieder getroffen und braucht Hilfe. Das ist ja nicht unbedingt was Neues für die gute Brooks, ne? Da ich die Tür, da geht's weiter. Und zwar genau durch die Tür. Die Tür ist unser Ziel. Deswegen gucke ich nochmal kurz, ob sich hier hinten noch irgendwas versteckt. Nö. Aber ich will jetzt natürlich an dieser Stelle die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Deswegen soll es das für heute mit Mass Effect gewesen sein. Auch wenn wir leider an dieser Stelle jetzt die üblichen 25 Minuten noch nicht voll haben. Bitte verzeiht mir das. Aber ich will halt nicht mitten im Endkampf oder was auch immer uns jetzt auf der anderen Seite dieser Tür erwarten könnte, hier eine Unterbrechung machen müssen. Und ich habe auch nicht vor, maßlos zu überziehen. Dafür fehlt mir nämlich diese Woche tatsächlich so ein ganz kleines bisschen die Zeit zum Aufnehmen. Daher an dieser Stelle Schluss. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect. Bis dann.